ウェイスどうもちゃちゃですさてドラガリアロストの三姉妹イベント続きをやっていきましょうえっとですねちょっと今までのねまあドラガリアロストの三姉妹イベントのまあ動画を振り返ってみたらなんか BGM が大きくてあのー、あのですねまあ僕の声が聞こえづらかった事態が起きてたみたいですねあのー、ちょっとそれについては申し訳ございませんでしたでキャラクターボイスを大きめにしていて BGM はちょっと小さめに設定しておきましたまあこれでちょっと設定これでまあみんなにあのみんなにふさわしいというかみんなが聞きやすい動画になっていると思いますもうここまで来たからにはねもう最後までこの限定イベント最後まで進もうと思いますそれでは進めていきましょうストーリー第6話大自然にな学べまあ今までの話については今までの過去の動画を見てください説明するのがいちいちめんどくせえ<笑>まあこの三姉妹っていうのはね鍛冶屋を経営してんだよねあらコーチ次の特訓は何さっさと教えなさいよふんここではルジーナを鍛えるお前たちの鍛冶の神髄は連携その鍵を握るのがルジーナだからな私私の役割って超重要よねでこの子はまあ三姉妹のうちの末っ子でまあ鍛冶屋のあのー、まあ冷却担当なんですね鍛冶屋の冷却担当あのー、まあ鍛冶屋ってまあ要するにまあ現代でもありますよねあのー、なんか刃物を作ったりとかさ包丁の刃物とかまあそういう系をまあでもさ鍛冶,鍛冶屋ってさまあみんなどのぐらい知ってるかわかんないけどあのー、まあめちゃくちゃ熱いじゃないですかでまあなんとか最終的にはですね冷却が必要なんですよでこの子は冷却担当なんですねまず冷却でしょあと使い終わった木炭の片付けとか仕事がいっぱいはっ私知ってるよそういうの雑用って言うんでしょ誰が雑用よ私はね家事のことなら何でもできるいいようになる予定なんだから最高の家事師を目指す以上苦手なことなんてあっちゃいけないのその意気やよしならばルジーナ自身の欠点見事に克服してみせろうん私に欠点一体何があるっていうのそれを言葉で伝えても意味はないルジーナ自身が気づくのだまたそのパターンちょっとさすがにヒントくらいないの俺もささす,さすがにヒントくらいないのってもうもう言い,た言いちゃいたいタイプだなヒントはこの森そのものだルージーナ森を見習え森をねえまたどうにでも受け取れる感じほぼノーヒントじゃないあらあらいいじゃないですか今はコーチを信じましょうでこのレジーナっていうのはですねまあ CV がですねあの日暮らしのあのあのですねちょっと前の動画で嘘だっていう人のキャラクターの名前なんかなと思ったらこれ竜宮レナさんレナさんっていう役名でしたまあ僕からしてみれば「テイルズ・オブ・ベスペリア」のエステルっていうイメージが強いのですがえー、っとですねレジーナさんはまあ三姉妹の長女ですねで確か,確かこの子は、えーとですねまあ、これこの世界、ファンタジーの世界なので、まあ、マナっていうものがあるんですよね。で、そのなんか武器にマナを送る担当ですね。ええ、きっとこうして考えることそのものに意味があるのよ。で、ロジーナっていうのが三、まあ、姉妹の、まあ、次女で、まあ、一応っていうか、まあ、一,応一応っていうレベルじゃないかもしれないけど、まあ、その。鍛冶屋の責任者かなこの次女がで、まあ、この子がまあ主力鍛冶屋の主力って言った方がいいのかなあとこの子は確かあの炎を操れるんですよねこのロジーナさんはロジネーの時みたいにかまあそれもそうかもねじゃあとにかく森を見て回らないととりあえずあの辺から。おい危ないぞ一人で森に入り込むつもりか
確かにさこの世界ファンタジー世界の森ってさ絶対気になったことがあれば言ってくれファンタジー世界の君の手がかりみんなで探してみようちょどのタイミングで喋ればいいのかわかんないえー、っとねじゃあこのタイミングで喋ろうえー、っとねまあファンタジー世界の森ってさめちゃくちゃ危ないからね森を見習えかそう言われても見慣れた動物植物ばかりだな動物いるのかよこの中に大丈夫なの大丈夫なのこの森肉食動物とか絶対いるだろうそう私は見つけたわよそれらしいもの草食動物動物しかいないのこの森はもう本当か一体何を見つけたんだふっふっふんそれはこの綺麗な花なんとなくこの後の展開が読めた気がする火事の才能にあふれる私だもの足りないのは火事じゃないところよえー、っとつまりどういうことだ私は今よりもっと華やかに輝かなきゃいけないってことうん違うね多分違うと思う厳しく忙しい火事の中でもこの花のように優雅にそうでしょコーチうん違うと思います多分<笑>うんなんかもう完全にもう呆れてるよアルクトスがもう完全に呆れてるっぽいえああれ違ったもうルジーナってばでもそれがレジーナさんのいいところですよいやーいつ見てもさレジーナさんかわいいなあとキャラクターボイスは中原舞さんだからさもうめちゃくちゃそれがその点で最高だなもう次よ次私に足りないもの絶対に見つけるんだからそれでもってさっきのセリフをセリフを言った僕気持ち悪いなこんな時間かさすがに腹が減ってきちまったなそうだね今日はここで野営しようかクラウ食事の準備を頼むあの日帰りの予定でしたので食材は用意しておりませんがそれはだいぶやべえぞなんてこったすると今夜は飯抜きかいやいやいや、森の中にさ、食材ぐらいはあるだろう。ってかさ、もう、おランザーブ、お前力強いんだからさ、あの、10匹ぐらいモンスターハントしてこいよ。まあ、幸い、森の中ですから、食材は周囲で調達できると思いますよ。うん、昔のファンタジー世界は、昔のファンタジー世界じゃねえや、あの、昔の世界だったらさ、まあ、狩りとかしてたからね。毒キノコとか取ってくんなよ毒キノコとか毒草とか間違って取ってくんなよあらルジーナさん忘れ物してますよ本当よまったく明かりも持たずに行くつもりそれは危ないなはい松明あそそれもそうねルジネルジネありがとうみんなも明かりは大丈夫かじゃあ手分けしていろいろと調達しようストーリー第7話秘められた力とうーんなんかこ,んこのあとんかクエストっぽいのがあるのかなと思ってたら、まあ、今回はほんとんどストーリーが中心なのかなまあ一回一つだけあのこのイベントの途中で1回だけあのクエストはあったんだけどねクエストは1つだけこのイベントはストーリー中心なのかなてかイベントこの特別イベント自体ストーリー中心なのかないやでもさ特別イベントのストーリー見るのってめっちゃ,っちゃ楽しいっすねドラゴンピラーを倒すと硫化ゲージが大きくたまりますとっくん中日が暮れてしまった一行は森の食材を集め夕食にする肉に魚野菜に果物何これちょっとしたごちそうじゃないええ
それにこうして森の中で食べるとキャンプみたいでちょダメよこれは特訓楽しむなんてもってのほかだわあらあらロジーナさんたらこういう時くらい肩の力を抜いてもいいんですよそうだぜこれは森の恵みだからな楽しく味わって食ってくれよな森の恵みか確かに食材一つ一つも美味しいけど一緒に食べるともっと美味しいなちゃんとちゃんとその食材にもねちゃんと感謝して食べるよ感謝なんか昔流行ったじゃんすべ、えー、ての食材に感謝を込めていただきますっていう言葉が流行ってたじゃんあの今の今の子供たちってトリコ知ってんのかなトリコ数年前にもう連載終わったからな漫画の連載アニメはまだ続いてんのかな森を丸ごといただいてるっていうかそう森の調和って感じで森の調和森の調和もしかしてこの特訓ってねえコーチ家事の連携も森の調和を見習えってことそうだ森は全ての命が支え合っているお前もそれを見習うんだうんなんとなく言いたいことは分かったんだけどどう参考にしろって言うんだよあのー、国語力がない僕からしてみればなどういうことやねんってちょっと思う,思うんですけど、うん、ちょっとね漠然としすぎてどういうことなのかちょっとよくわからない森は全ての命が支え合っているでそれが鍛冶屋の連携とどううーんちょっと待ってなんかもう哲学みたいでちょっとわかんねえわちょっと哲学系の話はねちょっと苦手なんだよなこれそうなるほど確かにもっともな言葉ねいやわかるのルジーナさん、ね、わざわざ森に来ないと言えない言葉ドジネルジネもそう思わないいやいやいや森に森に来な,来なきゃさ森に来なきゃさまあまあわかりにくいもんだろその森の森の調和っていうものさ森に来ないとさわかんないもんだろまあ僕が森に行ってもさ森の調和っていうものわかんないかもしんないけどえっ、ー、とそれはまあそうなのだけどうーんどう言えばいいんでしょうかねえな何などうしたの2人とも確かにコーチの言う通りあなたには調和を意識してほしいのよ調和を意識するって何ロジネどういうこと私の仕事そんなにまずいのいいえあなたは頑張ってくれてる一生懸命なのもよくわかってるわただそのちょっと一生懸命すぎるというかえ別に一生懸命すぎてもさ悪く悪くないじゃんそれだけさその一つの仕事に集中してるっていうことじゃん素晴らしい素晴らしいもんだろなんか一生懸命懸命すぎてなんかなんかそれのどこが問題なんだよはい時々やる気が空回りしちゃうんですよねはあでその結果なん,なんか失敗してんのさっきもほら明かりも持たずに飛び出しちゃいましたしあーなな,なるほどねいやそれは一生一生懸命すぎるというよりうっかりだと思ううっかりだと思うちょっと待って完全にもうルジーナと僕の思考がかぶっちゃってんだけどリンクしちゃったよねえ火事の最中に出ることがあるのよどんなふうにだい最高の火事師になりたいって気持ちはわかるでも焦っても仕方ないわもう少し落ち着いてもいいんじゃない何よそれ意味わかんないあーやばいこれ完全にもうルジーナさんはもう勝ち切れそうな気がしますよ。もう、もう、い、一旦修行をやめる展開だね。ルジーナなんなの最高の家事師になりたいって夢はそんなにいけないのえち、違うわ。そんなことは言ってぬ。ルジネーもレジネーも、私の気持ちなんてわからないんだ二人とも、
あーそれコンプレックス今までコンプレックスにかん感じてたんかなえち,ちょっと待ってルジーナあなた今なんてはあ何なのいじめこんな屈辱的なこと何度も言わせるつもりああちょっと姉妹喧嘩始まっちゃったよあのそうじゃなくてですねもしかして気づいてないんですか要するにあれルジーナが気づいてないだけで父さんの能力をも父さんから受け継いだ能力がなんかあるっていうことルジーナさんにもちゃんと父さんから受け継いだ能力があるってええー、嘘でしょ私にどんな力がだって私の仕事って雑用ばかり片付けとか冷却とかえー、っとその冷却があなたの能力なんですよどういうこと冷却がう嘘よだって武器をただ水につけるだけであのねルジーナよく考えて私たちはマナの宿った炎で武器を鍛え上げてるわ要するにあれかただ水をかけただけでさただ水をかけただけであのーその熱はただの熱じゃない、うん、ならそれを冷やす水もただの水じゃダメだと思わないあーなるほどねそういうことかそれってつまりまあルジーナがいつもかけ,かけているその冷却用の水っていうのはまあなんかルジーナさんは気づかなかったんだけどそのルジーナさんの能力でただの水じゃなくなってるっていうことかそうあなたは無意識に能力を使って冷却してたのよ本当に本当にそれが私の能力ええこんな大切なことで嘘はつかないわよまったく逆に尊敬するわ今まで無意識であれだけちゃんとした仕事をしてたなんて<笑>あ、天狗になり始めた無意識でも仕事ができてたならちゃんと意識した今はもっとすごい仕事ができるってことじゃないそれはどうかなよーしこれからもキンキンに武器を冷やしちゃうんだからさっき一生懸命になりすぎるなって言われてなかったかはあルジーナったらまたやる気が空回りしてそうですよ急に冷やしすぎたら。武器がひび割れちゃいますからねえあ,あそそれもそうねなるほどな冷却もめちゃくちゃですよねコーチ冷却もめちゃくちゃ大切なのかあの急に冷やすぎると武器にひびが入るっていうこともあるんだなへえ、うん、新たな知識を手に入れましたわ勉強になるな三者三様の力が調和した時お前たちの家事はさらに進化するうんこの知識がこの今後何の役に立つか分かんねえけどな忘れるな一人はみんなのためにみんなは一人のためにワンフォーオールオールフォーワンあこれね一人はみんなのためにみんなは一人のためにの英語,英語なんですよあの一人はみんなのためにみんなは一人のためにを英語で言うとワンフォーオールオールフォーワンって言うんですよ、まあ、これはさすがに知ってるから、うん、小学生でも知ってんのかなワンフォーオールオールフォーワンだその後に言うのね俺が言ったことはいコーチよーしでは次の特訓次は魔獣の討伐だ次はクエストか、はい本当だよな、今気づいたわ。なんで魔獣の討伐と家事の仕事って全然関係ねえだろよくわからないですけど。ま、やってみればわかりますよ。ええ、私たちはコーチを信じてついていくだけよ。戦いなら俺たちも力を貸すよ。みんな、行くぞん
。じゃあということでちょっと時間もちょっといい感じなんで、まあ、今回もストーリー読んだだけなんですけどここら辺でね区切ろうと思います次回はですね、まあ、ク,エスクエスト魔獣討伐特訓をやっていこうと思いますということで、えー、もしこの動画面白いと感じてくれたら、えー、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします、えー、Twitter フォローとかもよろしくお願いいたしますということでまた次回の動画や生放送でお会いいたしましょうおつがま。